नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आयक्यू या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण भारतीय भूगोलाचा जो एक नवीन चॅप्टर आहे बघा वाहतूक आणि दळवणं याच्या काय आपण प्रश्न संच आणले तर हे जे क्वेश्चन असणार ते वन डायनर क्वेश्चन असणार आहे आणि येणाऱ्या सर्व परिस्थितीसाठी तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर टाळणार आहे ओके तर बघा आपण सुरुवातीला रस्ते किंवा सडक प्रश्न संच पाहू तर भारतात जे रस्त प्रणाली बघा हा जगात कितवा क्रमांक लागतो तर तिसरा क्रमांक लागतो लांबीने त्यानंतर दुसरा बघा कोणत्या योजनेनुसार भारतीय रस्त्याचे चार भागात विभाजन केले कोणती योजना होती तर नागपूर योजना होती एकोणीसशे एक्केचाळीसला सुरू झाली ओके वीस वर्ष जवळजवळ होती ती त्यानंतर रस्त्याचे वर्गीकरण किती भागामध्ये केले ते जवळजवळ चार भागामध्ये केले राष्ट्रीय महामार्ग राजमार्ग दिलदार रस्ते व ग्रामीण रस्ते त्यानंतर एक्सप्रेस हा जो रस्त्याचा नवीन प्रकार आहे तर काय बघा आता वेल प्लॅन रोड येतं विदाऊट ट्रॉफिक आहे किंवा सहा पदरी किंवा चार पदरी असतो राष्ट्रीय महामार्ग सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी येतो कोणत्या ठिकाणी यु पीमध्ये लांबीनुसार नंतर राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रणासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन एच एम म्हणतो आपण याची स्थापना कधी झाली आहे ती झाली एकोणीसशे पंच्याण्णवला त्यानंतर भारतातील पहिले तीन राष्ट्रीय महामार्ग कोणते तर त्यातला एन एच सेवन एक बघा त्यानंतर प्रति एक हजार व्यक्तीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाची लांबीमध्ये कोणत्या राज्य अग्रसर आहे तर कोणत्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रति एक हजार व्यक्ती मार्ग काय आहे राष्ट्रीय वा मा राष्ट्रीय महामार्ग बघा याची लांबी सर्वात जास्त आहे त्यानंतर दिल्ली ते अमृतसर रोड कोणत्या नंबरने ओळखला जातो कोणत्या एन एच वन त्याला शेरशाह रोडसुद्धा म्हटलं जातं शेरशाह सुरूच्या काळामध्ये हा या रस्त्याचं काम सुरुवातीला झालं त्यानंतर ग्रँड ट्रॅक रोड म्हणजे काय हा एन एच टू म्हणून ओळखला जातो दिल्ली ते कोलकाता हा पश्चिम बंगालमध्ये आहे त्यानंतरचा क्वेश्चन बघा एन एस सिक्स व एन एस सेवन हे कोणत्या ठिकाणी एकत्र येतात तर कोणत्या नागपूरमध्ये येतात त्यानंतर रस्ते बदलचं नंतरचं क्वेश्चन बघा राष्ट्रीय महामार्गाची वर्गीकरण कितीमध्ये केली आहे तर सिंगल पत्री डबल पत्री चार सहा आठ अशा प्रकारच्या लेनमध्ये त्याचे वर्गीकरण केले आहे भारतात सर्वात जास्त राष्ट्रीय महामार्ग कोणते आहेत हे डबल पत्री आहेत बघा त्यानंतर एन एच सेवन जो भारताचा सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणत्या शहर शहरादरम्यान आहे तो कोणत्या वाराणसी ते कन्याकुमारी दोन हजार तीनशे एकोणसत्तर किलोमीटर आहे ओके त्यानंतर एन एस सेवन किती किलोमीटरचा आहे दोन हजार तीनशे एकोणसत्तर किलोमीटर हे क्वेश्चन डायरेक्ट विचारले जातात मित्रांनो परीक्षेमध्ये ओके बघा त्यानंतर कोणता राष्ट्रीय महामार्ग महाराष्ट्रात सुरू होऊन महाराष्ट्राचा संपतो तो कोणता आहे पुणे नाशिक आहे एन एच पन्नास त्यानंतर भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे तो कोणता आहे कुडानूर ते विलिंग्टन हा सहा किलोमीटरचा आहे नंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही दोन हजार एकमध्ये सुरू झाली होती तर कोणत्या शहर ना शहरादरम्यान आहे तर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता असे जोडणारे चौकोनी हे क्षेत्र आहे बघा त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जे डोंगर प्रदेशात जमाती क्षेत्र आणि किंवा जिथे पाचशे लोक आहेत याच्या आतील असतील ही कधी सुरू झालेली होती प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कशी झाली ही दोन हजार मध्ये सुरू झाली आहे त्यानंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय महामार्ग कोणकोणते आहेत तर याच्यामध्ये कोणकोणते जोडले ती चार जोडला आहे एन एच फाईव्ह जोडला आहे एन एच टू जोडलेला आहे आणि एन एच आठ एक जोडलेला आहे त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे तर हा कोणता आहे महाराष्ट्रातील एन हा सत्तावीस किलोमीटर आहे नावाशेवा पळसपे ओके बंदरात माल ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी याची निर्मिती केली गेली आहे त्यानंतर पुणे सातारा कोल्हापूर हे शहर आहे कोणत्या महामार्गावर आहे तर कोणत्या एन एच फोरला आहे नॅशनल हायवे फोरला आहे आता जोड्याला वाल सुद्धा क्वेश्चन विचारला होता सीमा सडक संघटन कधी झाली एकोणीसशे साठला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना दोन हजारात सुरू झाली नंतर गलियारा परियोजना म्हणजे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आहे बघा हे कधी सुरू झाली ते कमेंट करून सांगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही कधी झाली दोन हजार एकमध्ये झाली आहे तर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कधी झाली दोन हजारमध्ये सुरू झाली त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग संपूर्ण रस्त्याचे किती टक्केवारी कव्हर करते हे जवळजवळ पंचेचाळीस टक्के एकूण रस्त्याचे कव्हर करते भारतातील सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे एन एच सेवन राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनेची लांबी किती आहे तर पाच हजार आठशे शेहेचाळीस किलोमीटरची लांबी आहे नंतर पक्के रस्त्याबाबत रस्त्याचा उत्तरताक्रम विचारला आपल्याला असा सुद्धा क्वेश्चन विचारला आहे एकदा तर कोणता आहे महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त पक्के रस्ते आहेत त्यानंतर यू पी त्यानंतर तमिळनाडू नंतर कर्नाटक जगामध्ये सर्वात उंचावरील रस्ता कुठे कुठं लडाख येते स्वर्णिम चतुर्भुज योजना काय येते हे चार भारतीय 
महानगरांना जोडणारे काय राष्ट्रीय महामार्ग योजना आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं आठ ए एन एच आठ एन एच फाईव्ह एन एच फोर आणि एन एच टू इश जे हवे ते एकमेकाला जोडलेले आहेत जवाहर बोगदा कुठे आहे तर कुठं आहे जम्मू काश्मीरमध्ये आहे राष्ट्रीय महामार्ग कोणाला जोडतात तर व्यापार केंद्र किंवा राज्य किंवा राजधानी आहे बघा यांना जोडले जातात त्यानंतर उत्तर दक्षिण महामार्ग कुठे जातो हा हैदराबाद नागपूर जाशी वाराणसी असा आहे त्यानंतर भारतात रस्त्याची लांबी किती किलोमीटरची ते कधी शहाण्णव हजार दोनशे चौदा किलोमीटरची आता सध्या वाढलेली आहे बघा त्यानंतर सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये रस्ते बांधण्यासाठी सीमा सडक संघटनची स्थापना कधी झाली तर कधी एकोणीसशे साठमध्ये नंतर जवाहर बोगदा कोणत्या पर्वतरांगेला पार करतात कोणत्या पीर पांजाल पर्वत रांगेला तर आता पाहू आता काय बघितलं आपण रस्ते रस्त्याबाबतचे काय जे सडक आहे बघा त्याच्याबद्दल प्रश्न पडेल आता रेल्वेबद्दल पाहू त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वे क्षेत्र हे जगातील कितव्या क्रमांकाचे आहे हे दुसरे आहे नंतर रेल्वे विकासाला भारतात सुरुवात कधी झाली अठराशे त्रेपन्नमध्ये डबल हाऊसीच्या काळामध्ये रेल्वे विद्युतीकरणात भारत किंवा भारताच्या जगामध्ये कितवा क्रमांक लागतो हा दुसरा लागतो त्यानंतर रेल्वे रुळाचे किती जागा भागामध्ये विभाजन केले रेल्वे रुळाचे किती भागामध्ये केले तर तीनमध्ये ब्रॉडगेज नॅरोगेज ब्रॉडगेज मीटरगेज आणि नॅरोगेज नॅरोगेजची साईज किती इथं सातशे बासष्ट किंवा सहाशे दहा सेंटीमीटर अठराशे त्रेपन्नमध्ये पहिली रेल्वे कोणत्या शहरादरम्यान धावली मुंबई ते ठाणे भारतीय रेल्वे झोन जे एकोणीसशे एक छप्पनला पडले तर किती याच्यामध्ये इथे सतरामध्ये आहे तर आणि एक अठरावा सुद्धा येतं अठरावा झोन कोणता तयारी ते किंवा पेंडिंग येतं कोणता हा कोकण आहे त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश व मणिपूर यांच्यामध्ये किती किलोमीटरचा रेल्वेचा विस्तार येतो हा प्रत्येकी राज्य एक किलोमीटरचा आहे बघा पूर्वी क्षेत्रात सर्वात जास्त रेल्वेचा विस्तार कुठे आहे तर हा आसाममध्ये दोन हजार पाचशे सोळा किलोमीटरचा आहे पूर्वी क्षेत्र किंवा ज्याला सेवन सिस्टर म्हणतो आपण तर कुठे रेल्वे जात नाही कोणत्या याच्यामध्ये तर मेघालयामध्ये रेल्वे जात नाही त्यानंतर क्वेश्चन बघा रेल्वे विद्युत इंजिन भारतात कुठे तयार केले जाते हा चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह कारखाना आहे बघा तिथे तयार केला जातो त्यानंतर रेल्वेबाबत सुद्धा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सुरू झाली ही दोन हजार सहाला सुरू झाली ओके बडोदरा पुणे विशाखापट्टणम आणि चेन्नईच्या दरम्यान भारतीय मेट्रो रेलला सुरुवात कधीपासून झाली ही झाली एकोणीसशे बहात्तरला रेल्वे डब्बे किंवा रेल्वे डब्बे बघा निर्माण कुठे केले जाते कुठं इंटिग्रेट कोच फॅक्टरीमध्ये तयार केले जातात सर्वात पहिला रेल्वे दोन कोणता निर्माण झाला एकोणीसशे चोपन्नला दक्षिण रेल्वे जिथे हेडक्वार्टर आहे चेन्नई येथे भारतातील सर्वात मोठा रेल्वे स्थानक कोणता आहे गोरखपूर यू पी हा क्वेश्चन विचारलेला सुद्धा आहे सर्वाधिक वेगवान रेल्वे भारतात कोणती आहे तर ते ती कमेंट करून सांगा आणि सर्वात मोठी कोणती लांबीनी तर विवेक एक्सप्रेस आहे बघा ओके किती शहरामध्ये मेट्रो रेल्वे आहे तर हे एक प्लस सहा सध्या काम चालू आहे बघा दिल्ली मुंबई नंतर जयपूर पुणे बंगळूर लखनौ आणि चेन्नई आता पुण्यामध्ये सुद्धा किंवा इतर राज्यामध्ये सुद्धा काय झालं मेट्रो रेलचं काम चालू आहे सहा शहरामध्ये मेट्रो रेलला मंजूर कधी दिली होती तर दोन हजार दहाला दिली होती आता जे शहरांची नावे सांगितली त्या सहा शहरामध्ये दोन हजार दहा दहाने मंजुरी दिली होती भारतातील सर्वात लांब रेल्वे कोणती आहे डिब्रुगड ते कन्याकुमारी त्याला विवेक एक्सप्रेस सुद्धा म्हटलं जातं चार हजार दोनशे त्र्याहत्तर किलोमीटरचं आहे बघा तीन दिवस एकोणऐंशी तास एवढे दिवस तीन दिवसच्यावर काय लागतं कालावधी लागतो कोकण रेल्वेची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे अठ्ठावन्नला कोकण रेल्वेचा प्लॅन कोणी आखला होता हा श्रीधरन यांनी आखला होता कोकण रेल्वेवरील सर्वात मोठा बोगदा कोणता आहे तर हा कुरबुडे म्हणून आहे रत्नागिरीमध्ये साडेसहा किलोमीटरचा आहे भारतात टॉय ट्रेन कोठे आहे तर दार्जिलिंग शिमला माथेरान निलगिरी पर्वत या ठिकाणी काय जे जे वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे त्या ठिकाणी टॉय ट्रेन ही धावली जाते किंवा ती वापरली मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे जे कापणारे अंतर आहे बघा ते किती आहे तर तीन साडेतीन पट काय आहे अंतर आहे पृथ्वी आणि चंद्राच्या जे अंतर आहे त्याच्या साडेतीन पट आहे कोणत्या रेल्वेसाठी वर्ड बँकने मदत केली कोणत्या कोकण रेल्वेला भारत पाक दरम्यान कोणती रेल्वे चालती कोणती थर एक्सप्रेस त्यानंतर कोणत्या रेल्वेला दोन हजार अकरा बारामध्ये दीडशे वर्ष पूर्ण झालीत बघा बजेटमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख केला आहे तो विवेक एक्सप्रेसला त्यानंतर तिसरी रेल्वे कोच फॅक्टरी कुठे स्थापन केली रायबरेली येते दक्षिण पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे भुवनेश्वर या ठिकाणी आहे त्यानंतर पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे कोलकाता या ठिकाणी हे आपल्या जोड्या लावायला विचारलं जातं बघा मित्रांनो त्यानंतर 
रेल्वेची घनता सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी आहे किंवा कोणत्या राज्यात आहे कोणत्या पंजाबमध्ये त्यानंतर रेल्वे विकासासाठी अनुकूल घटक कोणते आहेत बघा मैदानी भाग पाहिजे लोकसंख्येची घनता पाहिजे नागरी केंद्र पाहिजे किंवा तिथे काय म्हणतो ना डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे तरच रेल्वे विकासासाठी हे अनुकूल घटक ठरतात भारतीय रेल्वे अंतर्गत रेल्वेची लांबी किती आहे दोन हजार सोळाचा रिपोर्ट आहे हा त्रेसष्ट हजार तीनशे सत्तावीस किलोमीटरचा त्यानंतर भारतीय बुलेट ट्रेन योजना कोणत्या शहरादरम्यान योजना आखलेली आहे बघा मुंबई अहमदाबाद भारतातील सर्वात दक्षिण रेल्वे स्टेशन कोणते आहे कोरडम आहे सर्वाधिक राज्यात पसरणारे रेल्वे झोन कोणते आहेत उत्तरी रेल्वे झोन आहे सर्वात जास्त आपण म्हणतो ना विद्युतिक सर्वात जास्त काय आहे राज्यात पसरलेलं आहे बघा उत्तरी रेल्वे क्षेत्र म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की उत्तरी रेल्वे क्षेत्राचे जे गाड्या आहेत समजा रेल्वे तर त्या इतर राज्यामध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात पसरलेल्या आहेत त्याचं अंतर जास्त आहे त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे किती टक्के विद्युतीकरण झाले हे दोन हजार सोळामध्ये एकोणतीस आसन आणि सध्या तीसचाळीसच्या आसपास असणार आहे त्याचा रिपोर्ट नाही अजून कोकण रेल्वेची लांबी किती किलोमीटरची आहे तर सातशे साठ किलोमीटरची आहे त्यानंतर डिझेलवरील जे लोकोमोटिव्ह इंजिन आहे बघा हा कुठे बनवला जातो तर वाराणसी येथे त्याचा कारखाना आहे बघा रेल्वेचे ब्रॉड गेजचे अंतर किती आहे एक पॉईंट सदुसद आपण तीन प्रकार बघितले ब्रॉड गेज मीटर गेज आणि नॅरो गेज तर मीटर गेज तुम्हाला माहिती एक मीटर आहे ब्रॉड गेज किती आहे एक पॉईंट सदुसर ओके आणि नॅरो गेजचे अंतर वेगवेगळ्या याच्यानुसार आहे टॉय ट्रेनसाठी वेगळे आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे आहे त्यानंतर आता पाहू हवाई मार्ग याच्यावर काय कोणकोणते प्रश्न विचारण्या शक्यता आहे तर बघा भारतात हवाई मार्ग प्रवास कधी सुरू झाला हा एकोणीसशे अकराला सुरू झाला अलाबाद ते नैनिताल या अंतर आहे बघा नंतर हवाई नियंत्रण कोण करतं ती ए आय म्हटलं जातं एअरपेट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये स्थापना झाली पहिली भारतीय कंपनी जिने हवाई वाहतूक सुरू केली तर कोणती सुरू केली ती टाटा सन्नी केली ती एकोणीसशे वीसपासून जी एअर इंडिया आहे बघा ती कोणत्या दोन मोठ्या कंपनीच्या विलीकरणातून झाली ती एअर इंडिया एक होती आणि इंडियन एअरलाईन्स आहे बघा याच्यात एक कॉमन नाव काढलं गेलं एअर इंडिया एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये चार कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करून कोणत्या दोन कंपन्या केल्या एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स ओके तर एअर इंडियाची वास्तविक स्थापना हे कधी झाली बरं चार कंपन्याच्या तर एकोणीसशे त्र्या त्र्याण्णवमध्ये सॉरी एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये झाली शेवटला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये ती नियंत्रण त्यांच्या अंडर आलेलं आहे बघा तर भारतामध्ये सुरुवातीला काय व्हायचं वेगवेगळ्या जे बघा एअरपोर्ट काय म्हणतो ना एअर इंडिया होती इंडियन एअरलाईन्स होती हे प्रायव्हेटमध्ये काय होत्या तर त्यांचे काय केलं राष्ट्रीयकरण करून ना एक कसं स्थापन केली कोणती सरकारी कोणती आता एअर इंडिया नंतर मुक्त आकाश नेती ओपन स्काय पॉलिसी कधी सुरू झाली एकोणीसशे ब्याण्णवला नवीन एअरलाईनचा जो लोगो आहे बघा ते काय दर्शवतो तर हा नारंगी नारंगी कोणार चक्र येतो हा काय करतो जहाजाचा रंग हा हातीचा दाताचा कलर आहे नारंगी काय लागतो चक्रयुक्त नारंगी कोणार हे चक्रयुक्त आहे जहाजाचा रंग हातीचा जे दात आहे बघा त्याचं आहे लाल रंग हा ओढता हानसारखं दाखवतो आपले विचारू शकतात खाजगी विमान कंपनी कोणत्या आहेत तर भरपूर आहेत त्याच्यामध्ये डेकन आहे पॅरामाउंट आहे किंगफिशर आहे एअर सार आहे जेट एअरवे इंडिगो गोअरलाईन अँड स्पाईट गेट गगन परियोजना स्थापना तिथे लोक काय ग्लोबल पोलिसिंग सिस्टीम ॲडेड जिओ सिंक्रोमस एस्टिमेटेड नेव्हिगेशन असं म्हटलं जातं त्याला गगन म्हटलं जातं भारतीय एअरपोर्टचे प्रशिक्षण कॉलेज कुठे आहे इलाहाबादमध्ये भारतात सर्वात मोठी खाजगी विमान कंपनी कोणती आहे जेट एअरवे आणि सार्वजनिक कोणती आहे ती ही आपण म्हणतो एअर इंडिया आहे त्यानंतर कोणत्या कंपनीने एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून हेलिकॉप्टर सेवा पुरवते कोणती पवन हंस सेवा डोंगरळ व यांची शिवाली अशा ठिकाणी कोणते एअरपोर्ट दक्षिणेत सर्वात जास्त बिझी असते कोणते बंगलोर सर्वात मोठे क्षेत्रपाणी एअरपोर्ट कोणते आहे हैदराबाद ज्याला राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट सुद्धा म्हटलं जातं उडान पूर्व योजना कधी सुरू झाली त्याचा लोगो काय तर सत्तावीस एप्रिल दोन हजार सतराला उडान योजना सुरू झाली उड देश के हर नागरिक असं त्याचं एक तासासाठी अडीचशे अडीच हजार रुपये खर्च सांगितले दहा वर्षासाठी ही सेवा आहे दोन हजार सत्तावीसपर्यंत त्यानंतर एअर इंडियाची स्थापना कधी करण्यात आली ही जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये करण्यात आली त्यानंतर बघा एक तास अडे अडीच हजार रुपये पहिले सुरुवातीला जर तुम्ही पाहिले वेगवेगळे रेट तर पाच हजार रुपये प्लस तास पाच हजार प्लस तास असायचं मग ते काय केलं त्याची कॉस्ट कमी करण्यात आली त्याला उडान योजना म्हटली जाते उडे देश के आम आद नागरी उडे देश के आम नागरी त्यानंतर भारतात प्रथम आंतरराष्ट्रीय वायुसेवा कोणत्या किंवा कोणा दरम्यान झाली ते भारत पाकिस्तान दरम्यान झाली कोलकात्यात कराची 
सार्वजनिक समिति कमिटी जी सार्वजनिक समिति कंपनी है बगा स्वामित्व बाबत भारत सर्वे पहले विमान को तो ही हैदराबाद है ओके आता पहू जलमार्ग ये आजपर्य जास्त क्वेश्चन विचार नहीं जोड़े लवाला विचारने की शक्यता है तो भारत में सर्वे मोटे प्राकृतिक बंदर को तो मुंबई है को बंदर है मुक्त व्यापारा बंदर है कारण लारादीप बंदर का निर्माण के जते लोह अयस्क फेरस ओवर मटल जता भारत पूर्वी कि भारता पूर्वी को बंदर है प्यारादीप व हल्दिया इतना तो लोह का एक्सपोर्ट के नर राष्ट्रीय जल क्रमांक दोन का तो सदिया थे गोबरी को बंदरा निर्माण के लिए जे मुंबई का वाड़ा तन कमी करना वपर हो रही तो को निर्माण के लिए जे एन पी टी कि नवाशाह मंटल जता को बंदर है पूर्वी द्वार मन ओखल जता को कोलकत्ता के हल्दिया कोचीन बंदर है कोठे वसले कोठे मलाबर तट वर को बंदरा भारता के प्रवेशदार मनत तो को मुंबई भारत में सर्वे मोटे कंटेनर बंदर को जे एन पी टी भारत में कि कि सर्वे मोटे व लहान बंदर को तेरा मोटे दोन से लहान है नर तुतीकुरीन आंतरराष्ट्रीय बंदर कोठे है तो कौन राज तमिलनाडु भारत में कति राष्ट्रीय जेल मार्ग मन अधिसूचित है सहा है राष्ट्रीय जेल क्रमांक एक को दरमियान है अलाहाबाद के हल्दिया को बंदर अक सागरी क्षेत्र है बगा कि नैचरल मन तो मुंबई है भारतीय बंदरा उत्तर के दक्षिण क्रम लवा असा एक क्वेश्चन विचार लगता है जैसे आंसर होता कानला हल्दिया प्यारदेप आ कोची कनर मुंबई बंदर को प्रकार से कृत्रिम बंदर नहीं है नैसर्गिक बंदर है तो नर केन्द्रीय अंतर्दर्शीय जल परिवर्जन योजना का है तो वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुख्यालय कोठे पुनः एकदा है का केन्द्रीय जल परिवहन निगम ये मुख्यालय कोठे तेल इंग्लिश मदी इंटरनल वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर मंडल जता है तो कुछ कोलकत्ता यठिका ओके तो अशा प्रकार अपन जो प्रश्न से आला तुम्हारा रिविजन सा खूब महत्वपूर्ण ठरेल अशा अपेक्षा करते तो थैंक यू तुम्हें हा वीडियो पे धन्यवाद सर्वे